Hey und herzlich willkommen, ich bin Benny. schön, dass du da bist. Die Folge heute wird etwas brutaler, denn wir werden nämlich zwei Bäumchen zurückschneiden, sehr, sehr stark zurückschneiden. Und zwar diesen ähm, Zitronenbaum und diesen 15, mh, ist ja gut, und diesen 15, alten, 15 Jahre alten äh, Geldbaum. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt doch dran. Und ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein. Ähm, und zwar nicht mit dem Geldbaum, sondern steh, mit diesem wunderschönen Zitronenbaum. Ähm, ich weiß leider nicht, wie alt er ist. Und zwar ähm, eine nette Geschichte nebenbei. <lacht> ähm, ich habe vor Jahren halt einfach mal ein paar Samen genommen und habe die äh, versucht zu bewurzeln. Ich habe einfach alles reingeworfen. Das war Apfelbaum, Zitrone, Orange, ähm, Mandarine, alles einfach rein. Ich hätte dir schwören können, dass das ein Apfelbaum ist. Bis ich dann ähm, an dem einen Tag, ich muss ja immer die, die, äh, das, das Wasser wechseln, hat man, hat man hier an dem einen hier so einen kleinen, so einen kleinen Dorn. Da. Und ich dachte so, hä, das ist doch komisch, ein Apfelbaum hat doch keine Dorn, weißt du? <lacht> Hab dann mal ChatGPT gefragt. Ähm, ich denke, er, er hat sich geirrt. ChatGPT. Äh, weil er hat nämlich ganz klar gesagt, nee, das ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass äh, Apfelbäume eigentlich ähm, Dorn haben. Es ist eine Zitrone. Von daher, Schnucki, muss ich dir leider sagen, du bist adoptiert. <lacht> ich mag dich trotzdem. Nein, ähm, es ist jetzt doch eine Zitrone und Zitronenbäume werden in der Regel sehr stark zurückgeschnitten, damit sie nicht so, ähm, nicht so krumm und nicht so instabil wachsen. Das, was man hier eigentlich ganz, ganz gut entdeckt, oder ganz gut sieht, wir haben zwar hier einen wunderschönen langen Stamm, ähm, dann haben wir hier unseren ersten Ableger, den werden wir auch sehr stark zurückschneiden. Hier oben verzweigt sich das Ganze dann ein bisschen, hier an der Stelle, und zwar nach hier. Und dann haben wir hier einen sehr langen, wirklich einen sehr langen Trieb. Den werden wir zurückschneiden, das tut mir zwar sehr, sehr leid, denn die Blätter werden ähm, sehr schön groß, sehr, sehr schön groß. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir müssen ihn leider zurückschneiden, weil ansonsten wächst er leider in, allen, äh, in alle Himmelsrichtungen. Und ähm, ich würde sagen, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, dann soll man den irgendwie immer da abschneiden, wohin noch das Blatt zeigt. Oder der nächste Trieb wächst immer in die Richtung, wohin auch das letzte Blatt wächst. Ne? Also zum Beispiel das Blatt, das Blatt hier, das wächst nach vorne. Das heißt, wenn ich ihn jetzt hier über diesem Blatt abschneiden würde, laut Internet, würde der nächste Trieb halt auch in die Richtung wachsen. Zumindest ist, die, ist so die Theorie, so richtige ähm, Tutorials oder so richtigen geistigen Hirnschmalz habe ich dahinter nicht gefunden. Die Leute schneiden das eigentlich immer so generell so ab, wie, wie es jetzt am besten ist. Das Einzige, was man nicht machen sollte, ist, dass man sollte irgendwie vermeiden, dass die, dass die Triebe in die Mitte wachsen. Das will man nicht. Man will das irgendwie so schön buschig haben und man soll das auch sehr stark zurückschneiden. Das heißt, ähm, wir fangen erstmal ganz locker an. Und zwar würde ich jetzt diesen Trieb ja auch sehr stark zurückschneiden wollen. Und zwar hätte ich gerne, dass er eigentlich nach oben wächst. Genau. Das heißt, hier das Blatt, das wächst nach oben. Das heißt, ich würde ihn jetzt genau hier abschneiden wollen. Okay. Huh. Yes. <lacht> okay. Was ich auch noch gesehen habe, ist, wenn, das, wenn das Internet recht hat, dann ähm, sollte man diese Stecklinge halt auch äh, in Wasser stecken und die Chance ist da, dass sie bewurzeln. Das machen wir auch noch. Aber aktuell ähm, schneiden wir erstmal alles ab, dann bewurzeln wir. Ähm, und dann machen wir den Geldbaum. Plan. Und zwar Trieb Nummer 2. Der hier. Ähm, hier machen wir genau das Gleiche. Wir gucken wieder, in welche Richtung wir es haben wollen. Das heißt auch eigentlich wieder nach oben. Das heißt, das Blatt, das wächst hier nach oben. Das da. Und äh, das heißt, wir werden den Stängel jetzt genau dort abschneiden. Das sieht. Ähm, ich werde dich immer lieben. <lacht> okay, jetzt, jetzt machen wir das mit dem, mit dem, mit dem, mit dem längsten Stängel. Ähm, oh je. 
den würden wir, komm, wir lassen ihn mal ein bisschen länger. Ähm, äh, hier wächst es nach innen, das heißt, das nächste Blatt, das ist krumm. Also jetzt müssen wir uns entscheiden, entweder zu mir oder zu, oder, oder zu dir. In welche Richtung wollen wir es wachsen? Wachsen haben. Da die Blätter ja irgendwie alle auf meiner Seite sind, ähm, hätte ich gesagt, wir wählen ein Blatt, was auf deiner Seite ist. Das heißt, hier ist der Stängel. Das heißt, hier würde ich gerne abschneiden eigentlich. Weil das wächst so ein bisschen so mehr in die Richtung. Genau. Dann machen wir das doch so. Ja. Falsche Schere. Alles, alle Notfallscheren dabei. Ja, es ist, äh, es ist, es ist ab und es ist kahl. <lacht> okay, so sieht das Ganze jetzt aus. Oh je. Yeah. Okay, so sieht das Ganze jetzt aus. Ein Zitronenbaum auf Semihydro. Da abgeschnitten. Sehr schön kurz. Das heißt, was ich mir davon jetzt erhoffe, ähm, das habe ich leider ein bisschen ignoriert. Man hätte den schon sehr, sehr, sehr viel früher abschneiden sollen. Ähm, aber ich dachte eher, es ist ein Apfelbaum und Apfelbäume, ja komm, brauchst du nicht, ähm, dass ich den jetzt hier so ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr buschig kriege. Das ist die Idee dahinter. Mache ich damit jetzt noch irgendwas? Nö. Ähm, ich stelle den jetzt einfach zurück. Damit haben wir jetzt auch schon die erste Aufgabe erfolgreich geschafft. Wir tauschen die abgeschnittenen Stängel. Stell ihn zurück, dass ihr das auch noch mal sehen könnt. Das kahle Monstrum. <lacht> das heißt, was ich jetzt mache, ähm, ich habe gesehen, dass man die auch noch, dass die Chance da ist, dass die bewurzeln. Das heißt, ich habe mir die Stecklinge die liegen vor mir. Ich habe mir hier auch noch so eine kleine Schale gemacht. Da ist pure, ähm, da ist pures Zimt drin. Ähm, hier, das ist so Chelgon Zimt gemahlen. Keine Produktplatzierung. Das ist einfach normales, normales Zimt aus dem, aus dem, aus dem Supermarkt. Ähm, warum? Jetzt tunke ich die, die abgeschnittenen Stänge in das Zimt. Warum mache ich das? Das, ist, das wirkt ein bisschen antibakteriell. Das heißt, die Chance ist da, dass die ähm, Stecklinge nicht anfangen zu schimmeln, zu faulen und soll das einfach nur so ein bisschen abdingsen. Ab, ähm, genau, einfach nur kurz reinstecken. Fertig. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Genau. Damit sind wir jetzt auch fertig. Das ist hier mit, den würde ich eigentlich gerne fast, glaube ich, noch ein bisschen kürzer schneiden wollen. Ähm, was wir hier noch machen, denn die werden, ich stelle die hinterher in Leitungswasser und ich würde hier zumindest die untersten Blätter abmachen wollen. Das heißt, äh, ähm, das ist der Stängel, das heißt, so die untersten beiden würde ich wegnehmen wollen, damit das dann auch ein bisschen, oder zumindest die untersten drei, Ne, dann habe ich hier so einen richtig schönen langen, so richtig schönen langen Stängel. Kriege ich auch mit der Hand ab. Ja, mit dem Fingernagel und ganz einfach. Eins, zwei, drei. Das tunken wir auch noch mal rein. Dann lassen wir das eine kurz, kurz ein bisschen antrocknen. So, damit haben wir auch den ersten schon fertig. Zur Not würde ich, je nachdem, was für ein Behältnis ich wähle, würde ich sogar die untersten beiden auch nochmal abmachen. Das, genau, ne? vielleicht hier auf meinem schwarzen Pullover, schwarzen T-Shirt. Genau. Und jetzt hoffe ich, dass das Ding, dass, dieses, äh, dass dieser Stängel da aus einem Trips, ah, ich hasse die Dinger, ähm, dass das auch Wurzeln kriegt. Das ist Nummer 1, du bist fertig. Die lege ich jetzt hier hin. Und einen haben wir noch, dann machen wir jetzt genau das Gleiche, genau. Eins, zwei, du auch noch. Und zwar kommen die hinterher in normales Leitungswasser, in so einem kleinen Plastikcontainer. Und ich stelle die hinterher ähm, in meine Wachstumsbox. Und deswegen ähm, mache ich oben und unten jetzt die, das, das, das Zimt dran. Fertig. Tada. Und zwar, das sind jetzt, sind jetzt alle unsere Stecklinge. Wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stecklinge geschnitten. Ich halte euch auf dem Laufenden, was daraus wird. 
Das, wir legen die jetzt zur Seite. Das war Streich Nummer 1. Das ist alles Abfall. Ähm, Pflanze Nummer 2, der Gelbbaum. Da ist das gute Stück. Ähm, er steht sehr unsicher, weil ähm, normalerweise steht er immer vor einem... Normalerweise steht er immer direkt vor dem Fenster. Das heißt, hier, wo, wo, wo ihr seid ähm, oder wo du bist, steht gerade das Fenster. Und das heißt, er lehnt auch wirklich immer am, an, einem, an einem Fenster an. Ich habe den erst kürzlich umgetopft. Deswegen, äh, ich hoffe, er geht an. Das heißt, wir werden auch hier die ganzen Stecklinge ähm, in Wasser stellen. Das heißt, wenn das gute Ding irgendwie ähm, nicht wurzeln will oder sich nicht so fühlt, dann ähm, ähm, schneiden wir es hier. Dann habe ich zumindest ein paar Stecklinge. Das heißt, wir drehen das Ganze jetzt, oder ich drehe das Ganze jetzt halt um, dass ihr das besser sehen könnt. Normalerweise, ja, direkt wegmachen. Das heißt, normalerweise, wenn ihr das sehen könnt, die Pflanze, die hat hier, ich glaube, hier oben sieht man das schon, ne? die hat hier so kleine, so kleine, so kleine Rillen. Und normalerweise sagt man sich, nach ein bis maximal zwei Rillen sollte man eigentlich immer abschneiden. In dem Fall sind das jetzt sehr viel mehr Rillen. Das heißt, wenn ihr das halt nicht macht, das sieht man irgendwie hier sehr schön, dann, dann, dann hängt das so runter, weil der Ast halt einfach zu schwer wird. Genau, die fallen dann halt auch immer mit der, mit der Zeit auch irgendwie immer alle ab. Das heißt, wir werden ihn jetzt wirklich sehr stark zurückschneiden. Das heißt, den langen Stamm, den würde ich lassen, denn ich will eher, dass er, dass er, dass er hoch wächst, ich, weil das Fenster, er hat dann noch doppelt oder dreifach so viel Platz. Und ich will ihn jetzt halt eher einfach mal nach, keine Ahnung, 10, 15 Jahren einfach mal zurückschneiden. Das heißt... Auch hier gilt wieder, ähm, ich glaube, das Gleiche wie beim Zitronenbaum. Ähm, und zwar, dass dieses Abschneiden soll jetzt ähm, den Baum ermutigen, mehr Triebe zu schießen. Oder dass er halt einfach ein bisschen voller wird. Und das gefällt mir bei dem nicht, weil der ist so, der wird so, der wird so schwer, der wird so voll. Die Äste, die werden auch immer alle so kahl und das will ich nicht. Ähm, deswegen sollte man den auch wirklich immer, ähm, wie gesagt, nach ein bis zwei Rillen zurückschneiden. Man kann auch irgendwie hier oben nur die, nur die Blätter, die neuen Blätter einfach so, ab, so abknicken. Das habe ich halt auch schon gesehen. Aber ich sehe jetzt leider nichts. Deswegen müssen wir jetzt hier so ein bisschen versuchen gemeinsam. Guck mal, den, den sehe ich hier. Und zwar der hier, der verzweigt sich hier. Das heißt, ich würde jetzt, der hat hier so, der hat hier so ein kleines Y. Das heißt, in beide, in beide Richtungen geht er. Den würde ich auch gerne behalten wollen. Außer ich hätte ihn gerne ein bisschen voller. Das heißt, wir zählen jetzt die Rillen. Eins, zwei. Ich bin jetzt sehr brutal und schneide jetzt nach der ersten Rille ab. Das heißt, die Hälfte hier weg ist es. Nummer eins. Eins, zwei Rillen. Machen wir hier zweieinhalb. Dann ist das Ding genauso lang wie das andere. Oh je. Fertig. Ähm so gucken, dass ihr auch was sehen könnt. Den hier. Hier ist noch so ein kleines Ding. Der kommt von da, den schneide ich jetzt auf 1, 2,5 runter. Ja, zack. <lacht> ja, ihr seht, das wird, ich schneide glaube ich jetzt alles einmal. Das wird richtig kahl, das Ding. Ähm, hier haben wir noch was Kleines. Ähm, ja, du bist sehr dünn, das heißt nach einem Ding schneide ich jetzt ab, nach einer Rille. Nee, du bist mir zu klein, dich will ich sowieso nicht haben. Hier daneben. Ist noch so ein langes, noch so ein langer Stängel, der kommt von, der kommt von hier, deswegen hängt er auch schon so, weil er so schwer ist. Ähm, auch nach äh, äh, Schere. 1, äh, 2, machen wir hier 2. Zack, weg. Daneben kommt hier ein neuer Austrieb. Hier. Das heißt, ähm, ich würde jetzt hier nach der ersten zurückschneiden wollen, damit das an der Stelle noch ein bisschen voller wird, wenn da schon was rauskommt. Ähm, seht ihr das hier unten? Ja, genau, perfekt. Ähm, Habe ich noch was zum draufstellen, damit ihr das besser sehen könnt. Ähm, ja, guck mal, wir klauen einfach den Untersetzer von hier. Sehr schick. Und zwar, das heißt, hier haben wir ja so einen langen Stamm, da kommt das als erstes raus und ich hätte eigentlich gerne, das geht hier noch weiter, oh je, 
Lassen wir den ein bisschen länger. Das heißt, wir haben jetzt hier 1, 2, 3 Nodes. 1, 2 Nodes. Machen wir 2,5. Oh je. Der verzweigt sich, der verzweigt sich an der Stelle nochmal. Das heißt, hier schneiden wir... Gott, was ist das denn hier? Ja, nach der ersten oder nach anderthalb. Ich glaube nicht, dass ich den überhaupt gerne haben will. Okay, was bist du denn? Hier hängt was runter. Den will ich eigentlich überhaupt gar nicht haben, weil er nämlich nach unten wächst. Und nach unten will ich eigentlich generell nichts haben. Das heißt, der kommt komplett weg. <lacht> ich muss gucken, dass ich da ein paar Blätter dran lasse. Fällt mir gerade mal so auf. Oh je. Okay. Okay, es geht weiter. Jetzt seht ihr mich nicht mehr. Das ist auch ganz schön. Und zwar, ich fälle noch Blätter ab, der verzweigt sich hier. Das lange Ding, das kommt von, das kommt von da, das ist der, dann geht das hier so lang und verzweigt sich dann hier noch nach oben. Das finde ich sehr schön, den Ast. Und deswegen mache ich hier nach zweieinhalb. Der verzweigt sich nach unten nochmal, den möchte ich aber nicht haben. Das heißt, ich möchte gerne, dass das sich an der Stelle, an der Stelle ein bisschen voller wird. Das heißt, passt das sehr gut zu dem ersten Schnitt, den wir gemacht haben. Das, was ich jetzt, das, was ich jetzt hier rausbilde, da hatten wir ja auf der Seite abgeschnitten. Das heißt, auch wieder ein Y-Stück und wieder nach, habe ich da gemacht, nach anderthalb. Weg ist er. Gucken wir mal nach oben. Hier, guck mal, hier haben wir noch so ein, noch so ein runterhängendes Ding hier. Ähm, machen wir noch zwei, eins. Zwei, mal was verkrüppeltet, da weg. Hier haben wir noch was. Ähm, da ist da auch schon, da hatte ich auch schon abgeschnitten. Das heißt hier auch wieder nach, machen wir mal nach zwei. Jo. Äh, hier ist ein Blatt, das machen wir mal ab, in der Hoffnung, dass da noch was Neues rauswächst. Auch noch mal eins, zwei. Da können wir hier, lassen wir mal ein paar Blätter dran. Ich bin gerade unsicher, wie viele. Ja, du kommst weg. Ich will dich nicht. Hier ist jetzt auch noch ein Blatt. Das heißt wieder auch eins, zwei Schnitt. Oh je. Okay, wir müssen wirklich dran denken. Ich muss wirklich dran denken, dass ich ein paar Blätter dran lasse. Weil wenn ich den jetzt so weiter schneide, ist er halt höchstwahrscheinlich ganz kahl. Oh je. Ähm Machen wir auf der anderen Seite weiter. Guck mal, hier oben sind auch noch ein paar Blätter dran. Eins, zwei, zweieinhalb. Also er sieht, er wird gut aussehen, aber da sind keine Blätter mehr dran. Von daher würde ich sagen, wir lassen ein paar dran. Bei welchen so weiter schnelle, ist er komplett kahl. Und das will ich nicht. Das heißt, wir lassen jetzt ein paar dran, warten, bis die Stellen nachgewachsen sind und schneiden dann den Rest. So machen wir das. Ähm, weil ich weiß nicht, ich bin bis gerade sehr unsicher, wie er sich verhält, wenn ich ihn jetzt komplett zurückschneide. Und das möchte ich eigentlich nicht. Was er eigentlich, was, was eigentlich sein müsste, ne? ich bin mal ganz ehrlich. Ähm, aber gucken wir mal. Das heißt, wir haben... Das heißt, hier würde ich vielleicht so einen Ast dran lassen. Oh je. Ja, da fällt es jetzt auch schon. Ähm ja, guck mal hier hinten. Machen wir mach ihn so zu so, einem, zu, so einem, zu so einem Joker. Guck mal, hier ist noch so ein kleiner Stängel, den schneide ich ab. Dann haben wir hier zumindest mal eins, zwei, Schnitt. <lacht> ähm, wir, können ja diese, wir können ja die Haupttriebe schneiden. Guck mal, die Haupttriebe machen wir, okay? Hier, guck mal, dann lassen wir das kleine Ding, das lassen wir dran. Hier oben. Hier ist der Hauptaustrieb, der verzweigt sich da. Den will ich aber nicht. Das heißt, hier machen wir den nach, ähm, auch nach einem weg. Das kleine Gefüttel, das lasse ich dran, weil sonst hast du nämlich nichts mehr. Den Hauptaustrieb hier, den würde ich aber gerne zurückschneiden wollen. Äh, eins, zwei, schnipp. 
Haupttriebe schneiden, wenig Haupttriebe schneiden. Das heißt, hier haben wir noch einen, den würde ich auch gerne auf 1 zurückschneiden. Das würde ich jetzt erstmal dran lassen wollen, das kleine hier. Der hier unten, der ist mir zu lang, der hängt doch schon. Ah, ich sehe gar nicht, guck mal hier. Ähm, hier unten, hier unten hängt es jetzt. Das heißt hier auch wieder nach. Ja, den schneiden wir auch komplett zurück. Eins, Schnipp. Dich lasse ich dran. Dich lasse ich dran, dich lasse ich dran. Du kommst leider auch komplett weg hier. Eins, zwei, Schnipp. Oh. Nee, der hängt. Dich, dich, du musst leider auch weg. Eins, Schnipp. So. Und dich würde ich, glaube ich, noch wegnehmen hier. Genau, und zwar hier, wo halt eh schon was rauskommt, nach einem. So, und ich glaube, das war's. Mehr würde ich jetzt nicht schneiden wollen. Eigentlich müsste ich den kompletten Rest auch noch schneiden. Aber dann, wenn ich den jetzt so schneide, wie ich es jetzt vorhabe, dann hat er wirklich komplett keine Blätter mehr und das möchte ich nicht. Und hier, warte, einen, einen muss ich noch, da hängt was runter. Das würde ich komplett nicht. Ähm, machen wir mal noch eins. Genau. Den lassen wir jetzt erstmal so. Jetzt hat er hier irgendwie auf der Seite noch ein paar Blätter. So sieht das ganze, ganze, das schöne Stück jetzt aus. Hm. Hm. Gucken wir mal. Ne, die, hier sind noch so ein paar, so ein paar kleinere Sachen drin, die lasse ich jetzt. Wenn nicht, dass er mir jetzt alt, äh, eingeht. Das, das will ich nicht, sondern wir warten jetzt, bis er, also zum Beispiel sowas hier, sowas muss theoretisch auch komplett ab. Hier, das kann nicht sein, dass er hier so schlaff runterhängt, dann müsste ich eigentlich theoretisch jetzt hier wegnehmen. Ähm, Mache ich aber nicht, weil zumindest ein bisschen Photosynthese äh, will ich dir noch lassen. Ähm, genau, und so sieht er jetzt halt aus, schön kahl. Oh je. Yeah. Und die Seite, die lachen wir jetzt halt erstmal. Das heißt, will ich jetzt auch wieder bei dem Ableger schneiden, so wie wir es bei der Zitrone gemacht haben? Ja, wir suchen uns mal das Beste raus. Dann kann ich das kahle Ding jetzt auch nochmal angucken. <lacht> oh je. Ich habe da jetzt noch, den, noch das andere Ding. Okay, ähm, will ich das mit euch zusammen machen? Äh, nee, nicht, ich glaube nicht wirklich. Ich suche mir jetzt hier die längsten, die längsten Stängel aus, mache genau wieder das gleiche, wie wir das mit der Zitrone auch gemacht haben. Alles das, was im Wasser steht, die Blätter kommen ab. Ähm, würde den, glaube ich, jetzt hier, wenn wir jetzt hier so längere, lange Stängel haben, dann würde ich den jetzt, glaube ich, hier oben auch direkt schon abschneiden wollen. Das heißt, wenn schon, denn schon. Ähm, das heißt, hier an dem Beispiel auch wieder nach dem, jetzt habe ich das Blatt hier gerade abgemacht. Das ist jetzt sehr schade. Eins, dann lassen wir mal ein Blatt dran. Müll, da. Und hier theoretisch das kleine Blatt, das schneide ich hier oben ab, also kurz da, wo die neuen Blätter rausgekommen sind. So, jetzt habe ich hier noch so einen kleinen, noch so einen kleinen Stängel, so ein kleines Y. Das tunken wir jetzt halt auch allen Stellen, die wir jetzt abgeschnitten oder abgemacht haben, einmal kurz ins, in, in den Zimt. Und sind jetzt fertig. So. Den stelle ich jetzt auch hinterher wieder ins Wasser und gucke mal, was daraus wird. Freuen sich ein paar, ein paar Leute. Ähm, den Rest, den mache ich jetzt alleine. Ne, wir, haben ja <lacht> wir haben ja mehr als genug gerade geschnitten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ähm, ich lege das mal kurz weg. Wir haben ja hier so einen, hier so einen kleinen Berg ne? an, an Schnittlingen. Die werde ich jetzt nicht alle ins Wasser tunken, nicht alle ins Wasser tun, denn ich wüsste nicht, was ich mit so vielen machen soll. Ähm, genau, wir sind jetzt erstmal fertig. Ich hoffe, ähm, ach so genau, wenn ich, ähm, die kommen jetzt erstmal alle ins Wasser. Ich werde euch berichten, ob es was geworden ist oder ob es nicht. Und dann mache ich mal vielleicht so ein großes Update-Video, Pflanzen-Cutting-Update-Video, auch mit der großen Insigne Gigante da hinten. Steht ja auch noch aus. 
Ähm, und wenn denn Wurzeln da sind oder die Pflanze groß genug ist, dann irgendwann in drei, vier, fünf, sechs Monaten, <lacht> dann kommt es ins Wasser, äh, in, in, so ein, in, so ein, in so einen schicken Topf und dann ist es fertig. Genau. Das heißt, ich würde jetzt sagen, wenn ihr sehen wollt, wie ich meine Insigne Gigante umtropfe, dann klickt doch das obere Video an. Wenn ihr sehen wollt, wie, wenn ihr schon mal so richtig dicke, geile Wurzelberge sehen wollt, dann klickt doch das untere Video an. Ansonsten würde ich sagen, tschö mit Ö, bis gleich. <lacht> ciao, ciao.